Hola, les habla Manuel Millones, consejero regional. Hoy nos encontramos en el balneario de Riñaca para dar inicio a un programa que hemos denominado Las Terrazas de Riñaca. Y nos encontramos en el canal Contaplano TV.com, asociado además a una serie de plataformas y redes sociales que usted va a tener la oportunidad de ver a través del de Contraplano, sus redes sociales, su Facebook y también su canal de YouTube. El interés de este programa es educar, enseñar, debatir, compartir sobre política, contingencia, la coyuntura, temas sociales, etc. Será un espacio de conversación donde a partir de la próxima semana tendremos importantes invitados, autoridades, dirigentes sociales, personalidades que, son, que hacen noticia en el día a día. Hoy día vamos a hablar de lo que es el rol del Consejo Regional en el desarrollo del territorio. Es importante que usted pueda conocer ¿Qué rol cumple el Consejo Regional en la región? Por ejemplo, es importante que usted entienda y conozca de las funciones que se ejercen desde la región en el desarrollo de los territorios. En esta misma localidad de Riñaca estamos trabajando distintas iniciativas. Por ejemplo, uno de los temas más sensibles que es la seguridad ciudadana. ¿Sabía usted que la actual tenencia de Riñaca, el propietario que le otorgó un comodato, eh, la familia Mel, históricamente... Eh, hoy día le ha pedido el terreno y por lo tanto nos quedan dos alternativas o irnos a juicio o comprar una propiedad para albergar el retén de carabineros tan necesario en esta localidad de Reñaca y estamos trabajando con el serbio, con el carabinero y con la corporación de Reñaca en buscar la mejor propiedad para albergar acá un nuevo cuartel donde están asegurados los fondos y por cierto que nosotros como Consejo Regional vamos a colaborar también para habilitar esta tenencia que es muy necesaria. ¿Sabía usted que también estamos trabajando en nuevas rutas de acceso a Reñaca? ¿Cuál es el mayor problema que existe en el verano y para los residentes habituales? La conectividad. Y en esa línea yo quiero informarle que tenemos dos trabajos. La primera con Metro, estamos trabajando con los estudios de prefactibilidad de la posibilidad de llegar con el Metro Reñaca con Con. Hay dos alternativas, 12 alternativas, que se están analizando, de modo tal de que, concluida el estudio de prefactibilidad, veremos cuántas alternativas viables financieramente. Es, es decir, si nosotros pudiésemos llegar con el metro, sería un gran alivio para desahogar Reñaca en el verano y el, el año completo. Y si, eso, y si nada más agregamos la voracidad inmobiliaria que presiona constantemente este importante sector de la ciudad, cada día hay más autos, cada día cuesta movilizarse más, Además, hay que agregar que se han desplazado los colegios cerca, a la zona de Bosque Montemar. Y por lo tanto tenemos más parque automotor y las mismas vías. Y por eso que también estamos trabajando con el Ministerio de las Públicas para habilitar Riñigüe. Es decir, dar una construcción hoy día en asfalto, en una primera etapa, de modo tal de que las personas puedan acceder por el camino internacional y lo que hoy día hacen todos los días por la tierra, puedan desplazarse y de esa forma vamos a descomprimir o descongestionar la resta de las salinas y reñaca. En concreto, estamos trabajando y probablemente no conozcan ustedes estas inversiones o estos proyectos que estamos planteando para reñaca. Y lo digo porque así como estamos aportando recursos para el resto de la región, las zonas del interior, en las, en las urgencias, que es la sequía, el cambio climático y el tema social, Reñaca no ha quedado postergado. Eh, además, quiero informarle que se va a trabajar en una autorruta, un proyecto que está a punto de terminar, para habilitar las nuevas rotondas en el camino internacional y, por tanto, puede ser más expedito llegar a este importante balneario. Pero no todo es concreto, no todo es cemento. Hemos financiado como Consejo Regional los estudios para levantar un santuario y proteger el estero de Reñaca y los faldeos que se encuentran acá porque hay un lugar bastante potente el punto de ambiental para preservar y evitar que los edificios que nos están presionando lo ocupen todo y desplacen el espacio que es necesario para esta comunidad. Creemos que es relevante que el desarrollo tiene que ser sostenible, es decir, un desarrollo que es importante porque la gente quiere vivir en Reñaca, pero a pesar de los precios que son muy elevados, pero también tenemos que tener espacios comunitarios, espacios públicos y pulmones para la ciudad. Tenemos que hacernos cargo del calentamiento global, donde cada día es más relevante la tierra y la vegetación. Y por eso que yo quiero destacar el trabajo que está haciendo la comunidad riñaca, la comunidad ambiental de riñaca, en proteger esta quebrada y los faldeos de Gómez Carreño. Es decir, 
es, es potente que se inviertan porque va hacia abajo, hay empleo y se reactiva la economía. Pero eso tiene que estar de la mano con el medio ambiente. Eso es relevante y yo quería informarle que es lo que estamos haciendo del Consejo Regional. Pero también, eh, ahora que estamos pronto a ingresar a la temporada de verano y a mi espalda se encuentra el mar, estamos también haciendo una alianza con el Bote de Salvavidas para permitirnos cuidar que las personas que vengan a pasear en el verano estén seguras. Y vamos a proteger las localidades o las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví, Viña del Mar, Reñaca y también Valparaíso. Es decir, un trabajo potente donde la Armada cubre un importante sector del territorio, el trabajo que hacen los salvadías y en el mar estará el voto de salvadía con sus distintos brigadistas voluntarios. Es decir, es posible que usted no sepa o no haya conocido todos estos trabajos que estamos realizando en beneficio de la región y donde Reñaca es parte de ella. Quiero comentarle algo más. Como sabemos la importancia del mar, estamos también con Cernapesca, con medio ambiente, levantando un expediente para, para trabajar un área marina protegida que va desde Valparaíso hacia los Muelles de Ligua. Más de 60 kilómetros protegidos para evitar el uso industrial. ¿Cuál es el sentido? La preservación. 60 kilómetros en una milla de extensión hacia el mar. Es un trabajo importante que apunta a hacernos cargo de lo, del tema más sensible, que es el cambio climático y sus efectos devastadores sobre la naturaleza, sobre el, sobre el ser humano. ¿Por qué le cuento esto? Porque en los próximos programas vamos a hablar con diferentes autoridades. Y yo hoy día quería hablarle como primer capítulo de la importancia del gobierno regional en la vida diaria de ustedes. Por eso que he, he conversado sobre lo que estamos haciendo acá en Reñaca. Pero ahora demos paso a qué estamos haciendo en la región. Quiero informarles lo siguiente. El Consejo también está preocupado por la salud. Tenemos una comisión especializada en salud y estamos trabajando en un proyecto muy hermoso. ¿Sabía usted que una mujer en edad fértil que tiene cáncer se le hace tratamiento y el 99% de esa mujer puede quedar infértil? ¿Sabía usted que el hombre hoy día que tiene cáncer y está en una etapa eh, precoz o una etapa que efectivamente puede fecundar el estado ¿Le permite congelar sus espermios? <risa> bueno, la mujer no. La mujer a esta altura del siglo, con toda la agenda de género de los diferentes gobiernos, es discriminada. Es decir, si usted es mujer, es joven, está en etapa fértil y tiene un cáncer y va a ser tratada, no hay protocolo y nadie le cubre que pueda congelar sus óvulos, sus tejidos. La buena noticia es que como Consejo Regional nos hicimos cargo y con la clínica de fertilidad asistida de la Universidad de Valparaíso y el Hospital Van Buren estamos financiando un proyecto muy hermoso que va a permitir que toda mujer de esta región que por mala suerte tenga un cáncer independientemente de que, que cuál sería su, su localización va a poder optar a congelar sus óvulos, sus tejidos antes que comience el tratamiento es decir Vamos a financiar con recursos regionales esta prestación. Y este va a ser un proyecto piloto en Latinoamérica. Y me orgullece mucho de que sea en Valparaíso, en un hospital público, con aportes regionales, que le vamos a estar entregando esta alternativa a miles de personas que vivieron la tierra. Esta misma clínica, que la financiamos nosotros con aportes del gobierno regional y la universidad, permite trabajar también la fertilización asistida. Hay más de 2.000 parejas en la región que no pueden ser madres ni padres. Y ciertamente que hoy día tienen que ir al sector privado a poder optar, aspirar a, a tener fecundidad y ser madre o padre. Bueno, esta clínica pública, que también cuenta con fondos regionales, está instalada a su servicio. Es decir, estamos trabajando en diversas áreas, en materia importante de productividad, economía, desarrollo, pero también en la salud de las personas. Yo quería decirle todo esto para que ustedes entiendan y conozcan de la importancia del Consejo Regional en la vida diaria de cada uno de ustedes. Muchas veces ustedes o los televidentes asocian que una obra pertenece a un alcalde, una alcaldesa, un intendente o un parlamentario. Gracias, horror. Es este cuerpo colegiado de 28 personas el que está presente prácticamente en toda la actividad económica. 
financiamos la reposición del Estado socialista. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos? Poder inyectar recursos para reponer la variante Guasán, en el caso de Viña Mar. Sin embargo, hoy no hemos distraído por la mayor urgencia que tiene la región, la sequía. Y estamos concentrando fuertemente recursos para inyectar eh, el revestimiento de canales, profundización de pozos y alimentación del ganado. Es decir, hoy día el Consejo Regional se ha hecho cargo con los fondos regionales de una urgencia como es la sequía que nos ha golpeado fuertemente y violentamente y creemos que era importante despriorizar determinados proyectos para focalizar nuestros recursos a la principal demanda, como es la sequía. Y quisiéramos profundizar algunos aspectos que es relevante a mi juicio que ustedes puedan informarse. Eh, Reñaca, durante los últimos 15 años, ha planteado ser comuna. Y eso fundamentalmente porque no se logra satisfacer las demandas que tienen día a día, a pesar que son uno de los sectores que más contribuye a las arcas municipales. Pero esta demanda no es solamente acá, pasó también en Curauma, Placilla, en Belloto y en otras zonas del interior de la región. Nosotros cuando estuvimos trabajando en la Comisión de Descentralización, incorporamos una cláusula que pudiese ser acogida por el gobierno de turno, de modo tal que cuando una con grupos de ciudadanos propongan crear una nueva comuna, una nueva provincia, una región, no sea solo la voluntad de estas personas, o de un parlamentario, o de un candidato, sino que exista un plebiscito vinculante para que ese resultado permita implementar esa, esa nueva administración. Porque muchas veces estas decisiones son, perdón el término, en caliente, frente a un conflicto, frente a un problema, pero no necesariamente va a resolver la situación de, la, de aislamiento o de abandono que tiene esa zona. Reñaca siempre se ha sentido postergado. ¿ya? Lo mismo que curamos la CIE. Dice, mire, nosotros contribuimos patentes, contribuciones y la municipalidad no nos aporta frente a lo que nosotros estamos invirtiendo. Es una aspiración muy legítima. Y creemos que es relevante que se atienda, pero que sea la opinión vinculante en que los, toda la ciudadanía se exprese en las urnas y ese resultado, ese plebiscito, sea vinculante para la autoridad de gobierno turno. En definitiva, que no sea solo una decisión política, sino que los ciudadanos se expresen. Porque no sabemos cuánta gente de Reñaca quisieran tener una nueva administración comunal o otros que sigan de Mendoña en Mar. La mejor forma de la democracia es que los ciudadanos participen. Bueno, esto mismo ocurre con las regiones, las zonas del interior desde Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca, también han planteado crear una nueva región. Ellos se sienten postergados desde el sector central en Valparaíso y dicen, mire, la única solución es tener nuestra propia administración regional. Yo creo que es una premisa errada, porque bajo la actual fórmula de distribución de recursos, lo único que haría el gobierno y la norma es repartir la misma plata en más territorio. Es decir, no es que le vaya a llegar o se le van a inyectar fondos especiales para resolver las carencias y brechas que tienen las zonas del interior. Yo creo que lo más relevante hoy día es avanzar, y eso es lo que le hemos pedido al gobierno, y particularmente al presidente Piñera, una nueva o una ley de rentas regionales que haga posible que de inyectar recursos frescos al gobierno regional para tener más fondos para distribuir a la región. En esta nueva ley de rentas regionales, Queremos que los tributos que generan los puertos, una parte importante que es la región. Queremos que las industrias que contaminan, particularmente en Quintero, Chuncaví y la zona interior, también paguen un impuesto y contribuyan y podamos armar un fondo regional para repartir de mejor manera los fondos. Esto, para qué hablar de la actividad minera, que está instalada en los Andes, ¿ya? Y, hay, y empresas públicas y privadas. Es decir, una ley de renta, que lo hemos dado, ley de rentas regionales, que se inyecten fondos extraordinarios especiales para poder hacernos cargo de las demandas de la región. Es decir, si no tenemos esta ley de renta, cualquier proceso de descentralización y de regionalización va a ser frustrante. Y en esa misma línea quiero señalarles que el año 2020, junto con la elección de concejales, alcaldes, va a estar la primera elección de gobernador regional. Y aquí quiero detenerme, porque es importante que usted conozca que se, van a te, se acaban los gobernadores provinciales se terminan y van a ser reemplazados por un delegado provincial. Y el intendente va a estar este último año, 2020, 
y se va a ser reemplazado por un delegado presidencial. Y quien va a asumir el liderazgo político de la región es una nueva autoridad que se llama gobernador regional. ¿Qué se ha dicho en la prensa? ¿Qué han dicho los expertos? Como es una regionalización a la chilena, vamos a tener cohabitando dos autoridades. El delegado presidencial, que va a ser el representante del presidente de la República de turno en la región, y el gobernador regional, que es el que va a representar a la ciudadanía. Y vamos a estar en conflictos permanentes, porque no todas las competencias y transferencias se van a pasar a la autoridad del gobernador. Y vamos a estar cohabitando una autoridad designada por el gobierno de turno y una autoridad elegida por los ciudadanos. Bueno, independientemente de estas fallas, lo para, para mí lo importante es que este proceso es irreversible. Vamos a tener un gobernador instalado por la fuerza del voto popular. Que cuando los gobiernos cometan torpezas, horrores o nos estrangulen financieramente, este gobernador va a ser capaz de golpear la mesa, de golpear la mesa al presidente, al ministro y sacar a la gente de la calle si es necesario. Hoy día, la figura de los intendentes son funcionarios y empleados del presidente. No le levantan la voz, si no lo despiden los cinco segundos. Y creo que con eso vamos a dar pasos reales en que tengamos más competencia, más atribuciones y más recursos. Hoy día son ínfimas o muy pocas. ¿Y esto, por qué le señalo esto? Porque en la última elección hubo una baja participación de los electores. Y más que criticar a los políticos, al proceso democrático, lo que importa es que usted concurra y vote y elige sus diferentes opciones. Pero lo, lo más cómodo es quedarse en la casa. No, vaya y manifieste su respaldo, su rechazo a las diferentes opciones que existen en alcalde, en concejales y en gobernador. Y el año subsiguiente hay elección de parlamentarios, presidente de la República y también de consejero regional. Si usted quiere una autoridad empoderada ¿no? en la elección de gobernador, porque necesitamos que ojalá vaya el millón y medio adelante y le dé esa fuerza del voto popular para que pueda sentarse frente al gobierno de turno y, y reclamar y exigir un mejor trato, que es lo que hoy día tenemos. ¿Sabía usted que somos la segunda región en materia de población, por tanto en materia de importancia? Sin embargo, ese sitio estratégico y posición en el ranking de ser la segunda en relevancia por Santiago, somos la séptima en, distribu en distribución de recursos. Eso es incomprensible. Somos la más potente región después de Santiago y somos la séptima en distribución de recursos. Y tenemos distintas demandas sociales, los campamentos más grandes están en la ciudad de Mar. Es una contradicción. Es una ciudad de contrastes. ¿Y por qué destacó esto? Porque es una sangría económica muy relevante en hacernos cargo de llevar agua potable, alcantarillado y la construcción de viviendas. Y muchas de estas casas están construidas en lugares de difícil acceso, en quebradas, zonas de riesgo. Y por tanto, los costos de sanear a esas poblaciones son extremadamente elevados. Tenemos más de 13.000 familias en situación de campamento, un número bastante elevado eh, y por lo tanto los recursos tienen que destinarse preferentemente a estas personas que lo pasan mal en verano con el, con el sol y con los incendios y lo pasan mal en invierno con la lluvia y con el barro. Son compatriotas que han tenido que optar por una situación de desesperación social, tomarse un terreno público o privado. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra región, esa es nuestra viña del mar. Y con esos contrastes tenemos que lidiar día a día. Hoy tenemos una crisis brutal de sequía que nos afecta fundamentalmente en la provincia de Petorca y la provincia de San Felipe, donde se está muriendo el ganado y donde hay gente que no tiene agua. Y un vecino al lado con plantaciones de pal. Es decir, hoy día está en colisión dos derechos. El derecho a la vida y el derecho económico. Para mí es importante la vida. Y por eso es un debate donde también estamos participando como Consejo Regional. Hemos creado la primera política hídrica del país, donde queremos hacernos cargo de esta situación compleja que tienen muchos compatriotas de la región. Y lo digo esto para que, porque es importante que usted sepa que la región es diversa, es compleja. En nuestra espalda uno puede observar el mar y e irse un poco más allá y nos encontramos con Quintero Pechuncaví. La mal llamada zona de sacrificio. Eso nos ha golpeado fuertemente. ¿Y ahí qué estamos haciendo? 
una, un cambio en un plan de descontaminación. Tenemos el anuncio del cierre de la Fundación Ventana, que es importante. Tiene un, un impacto económico brutal sobre, sobre Puchuncaví. Hay mucha gente que trabaja y los empleados activos y subempleados y subcontratistas. Pero ¿qué es primero? ¿La vida o el trabajo? La vida. Y cuando nos encontramos que muchas industrias que están instaladas allí contaminan y enferman, tenemos que fijarlo como prioridad número uno. Bueno, sobre todos estos temas vamos a conversar en los programas futuros para poder analizar en profundidad con distintas autoridades, actores locales, grupos ambientalistas, ONG o ciudadanos, para que ustedes puedan conocer más qué es nuestra región, que es diversa, en este programa de contraplano.com, tv.com, en este programa que denominado Las Terrazas Reñacas. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por haber puesto atención.